二零零五年，富豪徐威忍无可忍，想恋爱十二年且有了结婚打算的袁丽提出了分手。四年后，徐威与体坛一姐张一宁举行了盛大的婚礼。之后的袁丽像是随时会爆炸的炸弹一样，上节目时炮轰章子怡和宋丹丹，私生活上更是屡屡和男演员传绯闻。那么袁丽到底经历了什么，让观众心中的白月光变成了泼妇？她又做错了什么，让两人十二年的爱情成为泡影？让我们走进今天的小野传说，探求袁丽与徐威这段刻骨铭心爱情背后的千疮百孔。有朋友说，徐威和袁丽分手是因为袁丽的感情生活太丰富了。提起袁丽的绯闻男朋友们，用一句“丰富多彩”来形容都一点不过分。所以，关于两个人分手的第一个原因，小野想将它归于娱乐圈的环境影响。一九九三年的时候，袁丽在大学期间认识了刚刚从华尔街回来的徐威。那时候的徐威已经小有成就，没想到却看上了初出茅庐的袁丽。当时所有人都反对两个人谈恋爱，一方面是两人社会地位不平等，另一方面是袁丽和徐威年龄差距太大，两个人相差十二岁。可没想到，袁丽竟然答应了徐威的恋爱请求，两人处成了男女朋友。认识徐威时，袁丽还在读书，性格上保持着小女孩的天真和幼稚，对未来的生活完全没有方向。但恰恰是因为认识了徐威，袁丽有了坚实的经济后盾，才从未被潜规则过。徐威曾经对袁丽说过：“如果喜欢拍就拍，不喜欢就回家，没什么大不了。”那么到底徐威多有钱呢？小野觉得，可能做了他十二年女朋友的袁丽都不大清楚。做金融行业的徐威主要是玩对冲基金，这是一种高风险高回报的投资，根本不接受普通投资者介入。据北美的证券管理机构规定，每个玩对冲基金的投资者最低股投资额为一百万美元。通过这种投机的游戏，徐威的财富资本越来越高，这也造成了袁丽有了这个靠山后，在娱乐圈也有了说话的资本。之后有一次，袁丽心情一好，同意了剧组铁齿铜牙纪晓岚的邀约，出演了白月光小月的角色。也是凭借这部戏，让袁丽始终抱着有恃无恐的心态在娱乐圈混迹。无论做出什么事情，男朋友徐威都会为自己撑腰，舆论也都会因为小月的滤镜为自己洗白。当然，这是后话。但是事实却是，因为徐威肆无忌惮地宠爱袁丽，表面上是两个人感情的象征，但实际上这也为袁丽和徐威的爱情埋下了破裂的伏笔。袁丽自北电毕业后就被分配进了空政文工团。徐威买下了两套豪宅，为了让女友住得舒服一些，但因为需要天天上班，袁丽有点受不了了。上班没多久就提出了辞职，成了自由职业者。其实是徐威给了他辞职的勇气。两人刚在一起的五六年非常甜蜜，徐威愿意宠着小女友，袁丽也很享受这种被宠爱的感觉。她就像是没长大的孩子，做事完全不用考虑后果。徐威和袁丽的关系发生变化，是从一九九八年底，袁丽因为《永不瞑目》走红开始的。而接下来，我们就要说到袁丽的绯闻男友了。走红后的袁丽事业开始忙起来，每天都驻扎在剧组，而徐威也要忙自己的事业，两个人待在一起的时间很少。除了工作忙，袁丽也因为拍戏传出了和陆毅的绯闻。袁丽和陆毅都没有承认过相恋，但陆毅曾在《永不瞑目》的宣传发布会上说过一句让人颇为猜疑的话。袁丽是我生命中最重要的女人。虽然陆毅当众表决心，但是毕竟袁丽和徐威两个人有深厚的感情基础。换句话说，老谋深算的徐威怎么可能将陆毅这个毛头小子放在眼里？所以，虽然当年关于他们俩的姐弟恋绯闻吵了很久很久，但是却没有营销号传出他们分手的消息。演员和绯闻在某种程度上就是相生相伴的。特别是有点名气的演员。两千年，袁丽和张国立拍摄《铁齿铜牙纪晓岚》时，还有剧组工作人员爆料，经常看到一个儒雅的男人开车来接袁丽，对她非常呵护。而这个男人就是徐威。虽然这部戏取得了很大的成功，但是作为女一号的袁丽再次传出了和张国立的绯闻。还有剧组人员爆料，张国立的妻子邓婕非常生气，甚至冲到剧组甩了袁丽几个耳光。这件事是真是假不知道，但是这些肯定会在徐威和袁丽之间形成一道隔阂。和，所以徐威接送袁丽，到底是真的体贴袁丽，还是借着照顾袁丽的机会前来查岗？小野和大家都已经不得而知了。其实徐威的担心并不难理解。小野刚刚和大家说过，徐威比袁丽大了整整十二岁，也就是说，在袁丽事业最好的时候，年轻漂亮，意气风发，徐威却已经算是半个中年男人了。而且从大学毕业后，袁丽只有过徐威一个男朋友。走红之后，身边围绕了那么多大咖对她示好，有年轻帅气的，也有成熟稳重的，更有身价不菲的。这样看来，曾经的优质男友仿佛也不再那么优质了。
，所以小野觉得园里有动心也是在所难免的。第二嘛，则是两个人对未来的规划不同。园里曾经在一次采访中表示，徐威是自己生命中无法抹去的一个人，引领着一个小女孩慢慢长大。所以小野觉得，用现在的话说，他们的爱情是养成系的，一点都不过分。一开始的时候，徐威和袁丽都觉得没必要那么早结婚，两个人都还年轻。但是随后几年，袁丽一直在事业上高歌猛进，自然更加不会让结婚拴住自己事业上再向前迈一步的心。但是徐威不一样，已经老大不小的他有了结婚的想法。袁丽和徐威在一起时曾说过，现在太年轻，要过了三十岁之后才结婚。而徐威也口头答应了袁丽，可以等。结果十年过去，袁丽不但没有要结婚的心，反而在娱乐圈风生水起，还频繁和男演员传绯闻，这让徐威有点受不了了。女朋友如果只是想打拼事业，自己可以支持，但是如今两人的感情却因为袁丽的绯闻男友们变得有些岌岌可危。虽然两个人争吵过，但是毕竟是十年的感情，怎么可能说断就断？在分分合合好多次后，真正为两人的爱情画上句号的，依旧是袁丽的成名作《铁齿铜牙纪晓岚》。二零零五年，袁丽再次出演这部电视剧，但是这次的绯闻对象换成了王刚。据传，王刚当时和程芳园离婚，也和袁丽有关，也是因为这次袁丽和徐威的感情走到了尽头。二零零五年初，两人的感情就画上了句号。徐威对袁丽是否失望了，小野不得而知。但是小野觉得，如果说他们的爱情还有一丝复合的机会，那么就是被袁丽硬生生的斩断了。二零零六年年底，袁丽在大笑的女儿剧组认识了男演员赵琳。二零零七年初，两人闪婚，随即又闪离，堪称娱乐圈的因戏生情、戏散分手的经典案例。而袁丽闪婚后，被伤透心的徐威彻底死了心，和大魔王张一鸣谈起了恋爱。当然，这些是后话，我们之后再说。关于袁丽和徐威两个人分手的第三点原因，小野认为是袁丽的直性子。袁丽性格泼辣，说话不拐弯抹角是圈内众所周知的事情。这到底是否是前男友徐威太过宠溺导致的性格缺陷，我们不得而知。先说在事业上，袁丽真的是一位在娱乐圈天不怕地不怕的演员。早前，袁丽受邀参加浙江卫视的综艺《演员的诞生》，在遭受恶意剪辑和节目组不公正的待遇后，袁丽在微博上将节目组邀请她时的聊天记录翻了个底朝天，就连承诺她晋级的黑幕都抖露了出来。除了张国立，基本上舞台上的人他全都骂了一遍。如果袁丽是一线演员，那么他这样做并不稀奇。但是当时的袁丽已经几乎是查无此人的状态，换作是别的演员，怕早就打碎了牙往肚子里咽下了吧。在工作中，袁丽有一说一；在生活上，袁丽也是个爱恨分明的性子。袁丽和赵玲离婚后，赵玲在博客上骂袁丽不要脸，称袁丽在家里是袁霸王、老佛爷不孝；袁丽则宣扬前夫是个无能的酒鬼，两人你来我往，互相讽刺挖苦，闹腾了很久。这也不难看出，袁丽在生活上性格实在是太烈，所以从这个角度上说，袁丽早已经不是徐威当初喜欢的那个初出茅庐的小丫头了。性格不合，早晚两人得分手。徐威作为一个成功的商人，一个成熟的男人，肯定是想找一个安稳的贤内助。这一点，张一宁做的就要比袁丽好太多。一方面，张一宁是世界冠军，有一定的名气，而且私生活不作妖。在退役后，除了公众活动，基本上就退出了大众的视野，安心在家中相夫教子。小野觉得，就算是袁丽当初嫁给了徐威，怕是也很难做到完全舍弃自己的事业。所以从这个角度说，徐威认识了张一宁，两者的需求相同，走进婚姻也是理所当然。从那个率真女孩子，变成为如今娱乐圈出了名的炮仗。袁丽和徐威两个人互相舍弃，小野觉得倒也没什么可惜。我是爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。